是恶毒姐姐啊！明明对我那么好，要是自己创造出完美的剧情……哎，算了算了，先走一步看一步吧。你是谁？将死之，不必知道。这声音是誉王。誉王这是想要看小女子洗澡啊？苏将晚，别想恶心本王。你你做了什么你？你武侠小说成不期吗？玉王殿下放心，一点麻药而已。嗯，是我大意，没想到你竟这般卑鄙。我们就不能好好说话吗？你有何资格让本王跟你好好说话？<笑>你讨厌我无非就是，因为我知晓你不安水性之事。哎，还有上次，我为了救你，帮你渡气，你觉得自己呢是没有面子？何止。就当你把我扔下水那件事，足以让本王杀了你。讲讲道理，是你先要杀我的，我可不得自保才推你下水的。你简直就是鸡同鸭讲，油盐不进，对牛弹琴。难怪只能当配角。我问你，到底怎样才能放我？除非我死。那我只好使用非常手段了。你要做什么？放心，不会死的。你究竟要做什么？哎呀，人都说春宵一刻值千金，嗯、王爷这般。笑的，你别当真啊！一马平川，不感兴趣。这他居然说我一马平川！解药拿来。什么解药？少在这装傻！你刚才给本王吃的什么东西？啊，嗯、呃，蛊毒，解释蛊主。你要是敢杀我，那你这辈子就要受蛊毒折磨了。穿肠破肚。希望你不会后悔，今天活了下来，因为我会让你知道，什么叫活着，比死了更痛苦。哎呀，这梁子，怕是不死不休了。殿下今日这是？这不南国世子过些日子要进京参加上元诗会，那世子擅长投壶，每次来都会举办个投壶大赛，所以这次来有请苏大小姐陪我们练练。投壶？远代并不擅长这方面。本王知晓你不会，所以特来好好教教你。待那世子来时，好好展示一番，并叫他刮目相看。原来是想利用我，拉拢那世子呀。我去，这林王也太贴心了吧！这这哪行啊
，元旦一定会好好学习。殿下，三妹平日里懒散惯了，还望殿下恕罪。无碍，本王先行告退。你等着。你了，嗯，这人是谁啊？孤儿小姐，你怎么来了？哦，原来是我的好朋友顾婉啊！我想死你了，我的好闺蜜、啊。闺，闺蜜是什么意思？哦，呃，就是好姐妹的意思，你懂的。我懂我懂。对了，闺蜜，我给你要了一张上元诗会的请柬，到时候我们一起去。这可是众多才子佳人的聚会哦。上元诗会，赵昌林应该也会去吧？三哥怎么还没来？再不来，蒋瑶就被林王抢走了。昌林，过来。黄姐。昌林，这位就是蒋国公之女蒋瑶。拜见灵王殿下。嗯。玲珑啊，你说这三丫头，她不会惹出什么麻烦吧？三小姐还是识大体的，您就别惦记了。黛儿这次不去呀、啊，我这心里啊，还真没底。妹妹，你怎么不跟着家族的车队，还带着这些不入流的人进来？顾大小姐，今日是东阳公主的诗会，我不想与你争论，可你也别乱咬人。你，婉婉，我们入座吧。切！欢迎大家来到我们一年一度举办的上元诗会转播现场。我们的会场是由东阳公主府独家授权转播。